hello Hello. 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 Uh, sir, what are you doing? Okay, uh, none cut in the ready. Joshua, you can say, yeah. Yeah. 
ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮುರಳಿ ಅವರೇ ಈ ಗಣೇಶ್ ಜಿ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತಾದ ವೆಬಿನಾರ್ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ದಿನ ಇದು ಇಂದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಗಣೇಶ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಈಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವೀಗ ಆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜೂಮ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರ ಎಲ್ರ ಮುಖಗಳು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾರೆ ತಾವೇನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಣೇಶ್ ಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ ಇಂದಿನ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಅವರು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಅಂತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಂ ಬಿ ಎ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಹಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಸ್ ಬಿ ಇ ಎಂ ಟೆಕ್ ಎಂ ಬಿ ಎಂಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮೋರ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಓದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅನಾರ್ಮಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಓಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಥ್ರೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜೋಶಿ ಅವ
ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಹ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಆಯ್ಸು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನನ್ನ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳೇನಿದೆ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ವಿತ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಈಸಿ ಏಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆ ಈ ಎರಡು ನಾವು ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಯಾವತ್ತು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸಮಯದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಳೇ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಇಂದಿನ ದವರು ಕೂಡ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂದೊಂದಷ್ಟು ಅರಿಕೆಗಳಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದೋನೇ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀನೋ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ರಿಲವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ
ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅವನು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಶಿವನಿಗೆ ಮೂರ್ ಕಣ್ಣಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಿದೆ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿರೋದ್ರಿಂದ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಫೋರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೂರ್ ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಶಿವನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನದರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತ್ರೀ ಡೈ ತ್ರೀ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟಾಗ ಥರ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಈಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೂರೆಂಟು ಜಪ ಮಾಡಿಗಳಿ ನೂರೆಂಟು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಅಂತನೋ ನೂರೆಂಟು ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತನೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೂರೆಂಟು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನೂರೆಂಟಿನ ಮಹತ್ವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತರ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮೂರ್ನ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಈ ನೂರೆಂಟು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ನೂರ ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಅಂತರವು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಮೂನ್ ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ನೂರ ಎಂಟು ಪಟ್ಟಿದೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಸವು ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಪಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏಳೆಂಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ನೂರ ಎಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ನೂರ ಎಂಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದೆನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ
ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೇ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೂರ್ಯ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ತರ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಯುನು ಸನ್ ಸರ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸರ್ದೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಒಂದು ಎರಡಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಕೋಟಿನೂ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಗ ನಾನು ಹಿಂಗ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆತರ ಏಳು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದೇ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಲೈಟು ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಿದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೀರಪಥ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯಗಳಿದಾವೆ ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೀರಪಥ ಅದರಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸರ್ದೆ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಸುಮಾರು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಹ ಅದೆಲ್ಲೋ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡೋಣ ಹತ್ತಿರದ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾರ್ ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟು ನಮಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಟೈಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಗು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀರಪಥ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಹತ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳ ಅಗಲ ಅಗಲ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಈ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಂಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕು ಈ ಒಂದ್ ಲೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬೆಳಕಿ ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಡಿ ಅದು ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋ
ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಪರಮಾಣು ಅಣು ತ್ರಸರೇಣು ತೃತಿ ವೇದ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಿಂದ ಒಂದಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ನಿಮೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಣು ತ್ರಸರೇಣು ತೃತಿ ವೇದ ಲವ ನಿಮೇಶ ಕ್ಷಣ ಕಾಷ್ಟ ಲಘು ದಂಡ ಮುಹೂರ್ತ ನಾವು ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೀವಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೆ ಅಹೋರಾತ್ರಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆ ಜೋಶಿ ಅವರೇ ನಾನು ಬರೀ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ಮಾಸ ಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ಋತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಂತ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯನ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಂತ ಇರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಋತು ಆಯನ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತ ಮುಹೂರ್ತ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬರೋಣ ಈಗ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಯ್ ಆಯಸ್ಸು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಮನ್ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ದಿವ್ಯ ಯುಗ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬರೋಣ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ದೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದೇ ಸ್ಲೈಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ ಡೇ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ತರ ಯುಗಗಳು ಮನ್ವಂತರಗಳು ಮಹಾ ಯುಗ ಕಲ್ಪ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಬರೋಣ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಆರನೇ ತಿಂಗಳು ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ಲಸ್ ನಾನೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಾನೂರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟನೂರು ದೇವ ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವ ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದೇವ ವರ್ಷಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಸತ್ಯ ಯುಗ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂತ ಬರೋಣ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ನಾನೂರು ಇದನ್ನ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಾನೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ದೇವ ವರ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮಾನವ ವರ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ದೇವ ವರ್ಷಗಳು ನಾನು ಇದನ್ನ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿವೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸತ್ಯ ಓಕೆ ನಾವು ನಾವು ಈಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ತ್ರೇತಾಯುಗಗಳು ತ್ರೇತಾಯುಗ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಮುನ್ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮುನ್ನೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಮುನ್ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮುನ್ನೂರು ಈ ಮುನ್ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಸಂಧಿ ಕಾಲ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಸಂಧಿ ಕಾಲ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ದೇವ ವರ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆರಡು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಮಾನವ ವರ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ತ್ರೇತಾಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ದೇವ ವರ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಮಾನವ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ನೋಡೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ದೇವ ವರ್ಷಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ನಾಕ್ ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೂರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ದೇವ ವರ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ನಾಕು ಸಾವಿರ ಮಾನವ ವರ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಎಂಟ್ ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ನಾಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ದೇವ ವರ್ಷಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿಯುವ ನೋಡೋಣ ಕಲಿಯುಗ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ದೇವ ವರ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ದೇವ ವರ್ಷಗಳು ಇಂಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊ ಬರೋಣ ಈಗ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಹಾಯುಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಯುಗದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ಕಲಿಯುಗದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ದೇವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ದೇವ ವರ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಯುಗ ಚಕ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಯುಗ ಚಕ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಯುಗ ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಹಗಲು ಆಯ್ತಾ ಆ ನನ್ಗೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾನವ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯುಗ ಚಕ್ರ ಅಂತ 
ಒಂದೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬರ್ತದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಹಾಯುಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನ್ವಂತರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಸಿ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೀವಿತ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎರಡು ಸಂಜೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎರಡು ಸೊ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ ನಾಲ್ಕು ಶತ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಸೊ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಸೊನ್ನೆ 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 ಇದು ಅವನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ನೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂರು ವರ್ಷ ನೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಾರ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಪುರೋಹಿತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾರಾರ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಯುಷ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮನ ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಏನಿದೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿ ಐವತ್ತ ಒಂದನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆ ಈಗ ನಾವು ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಎತ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ ತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಿಂಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇದೊಂದು ಚೂರ್ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಈ ನಂಬರ್ ನ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ನಾವೀಗ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಂದ್ ಆಯುಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಂದ್ ಆಯುಸ್ಸು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕಳೆದ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಯುಗ ಚಕ್ರಗಳು ನಾವೀಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶ್ವೇತ ಬರಾಹ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಶ್ವೇತ ಬರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ಶ್ವೇತ ಬರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅವನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರು ಮನ್ವಂತರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಯುಗ ಚಕ್ರಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಯುಗ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಯುಗ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನ್ವಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆರು ಮನ್ವಂತರಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ
ಆಯಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಯಸ್ಸು ಇಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಈಗ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಮುಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ಮನ್ವಂತರಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳ ಆಗ್ಲೇ ಆರು ಮನ್ವಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಪ್ಲಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮನ್ವಂತರ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಹಾಯುಗಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಮಹಾಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಾಯ್ತಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಮಹಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ತ್ರೇತಾಯುಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಸಕ್ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ಯಯುಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುಸ್ಸು ಇಷ್ಟು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸ ಮತ್ತೆ ಈರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ಈ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಫೋರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ರೈಟ್ ನೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನಾ ಪರಭಾನು ಲೀಲಯೋ ತಹಿ ಮಧುರ ಫಲಭಾನು ಅಂತ ಒಂದು ಆಡ್ ಬರ್ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ ಯುಗ ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯುಗ ಒಂದು ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ದೇವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಡಿವೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ನೀವು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಈ ನಂಬರ್ಗೋಸ್ಕರ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಇಂಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಸ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಇಂಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಯೋಜನ ಯೋಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಟು ಮೈಲಿ ಎಂಟು ಮೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಇಂಟು ಯೋಜನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದು ಆವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ
ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ ಸರ್ ಜೋಶ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜೋಶಿ ಅವರೇ ಸರ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಡೈಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರೋಹಿತರುಗಳು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಎಂತ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತದೋ ರಾಶಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತದೋ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಈ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸ್ ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂಮಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜುಪಿಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೀನಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವಂತದ್ದು ಅನ್ಬಿಟ್ಟಂತ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಭೂ ಎಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಾನು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರನು ಇದೇ 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 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಹೇಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಂತ ಈಗ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಭೂಮಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಅನಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅರಿಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಭೂಮಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಭೂಮಿ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಡ್ ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇಮ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮುಂದೆ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು
ಐ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ನಾನು ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಏನೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಆಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನವರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾರೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಇದನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು 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 ಡಿವಿಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಗೆ ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮೂವ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೀಗೆ ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಇದಕ್ಕೆ ಋಷಿ ಮೇಷ ಋಷುಭ ಮಿಥುನ ಕಟಕ ಸಿಂಹ ಕನ್ಯಾ ತುಲ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕಂತ ಬಂದ್ರು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತ ಇದ್ಯಾವ ಒಂದು ಶನಿ ಈಗ ರೈಟ್ ನೋವು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ ಈ ಯಾವ ರಾಶಿಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಇದೆ ಕಾಳಿಸ ರಾಶಿ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ರಾಶಿ ಇದೊಂದು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗುಂಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಅದೇ ರಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಗುಂಪು ಈ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೀ ಹಾಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಏನೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಶಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಈಗ ಮೇಷ ರಾಶಿನ ಮೇಷ ರಾಶಿನ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಝೀರೋ ಇಂದ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ತರ್ಟಿ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಕಟಕ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಂಹ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದು ಮೇಷ ರಾಶಿ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಕಟಕ ಸಿಂಹ ಕನ್ಯಾ ತುಲ ವೃಶ್ಚಿಕ ಧನಸು ಮಕರ ಕು
ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ನೋನ್ ತೋರ್ಸುವಂತದೇ ತೋರ್ಸುವಂತದೇ ಇದು ಓಕೆ ಈಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿದ್ದವರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿದ್ದವರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಏನು ಈಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ರಾಶಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ರಾಶಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಅದ ಹೇಗ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೇ ಸರ್ಕಲ್ ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇದೇ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅದನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಇದ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವ ಹಂಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇದು ರಾಶಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಹೆಂಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಣ್ಣ 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 ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾನು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಪ್ಪ ನಾವು ರಾಶಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರಾಶಿ ಮತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬಂತು ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವ್ರ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಏನು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇನಿದೆ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದನೇ ಪಾದ ಎರಡನೇ ಪಾದ ಮೂರನೇ ಪಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದ ಅಂತ ಈ ಹದಿಮೂರು ಡಿಗ್ರಿನ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮವ್ರು ಒಂದನೇ ಪಾದ ಎರಡನೇ ಪಾದ ಅಂತ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇದೇ ಸ್ಲೈಡ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸ್ಲೈಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾದಗಳಾಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಪಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಟು ಜ್ಞಾಪಕಾಯ್ತಾ ಈಗ ನಾನೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ಪಾದ ಆದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಟು ಪಾದಗಳಾಯ್ತು ನೂರ ಎಂಟು ಪಾದಗಳನ್ನ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾದ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾದ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಆನ್ಶಿಯಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ನೋ ಬಡಿ ಈವನ್ ಈವನ್ ಥಾಟ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್
ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿಯನ್ನ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದೊಂದ್ ಒಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದ್ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಎರಡುವರೆ ದಿವಸ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ರಾಶಿನ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನು ಒಂದು ಸರಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಕ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬುಧ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಗೋತಾನೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಶುಕ್ರ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಸರಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಶಿ ಚಕ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಇವನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ರಾಶಿಸ್ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಗುರು ಒಂದು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ದೇಶ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜುಪಿಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ನಮ್ಮ ರಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಗುರು ದೇಶ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನ್ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಗುರು ದೇಶ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವನು ಯಾವ್ಯಾವುದು ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಶನಿ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ರಾಶಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಹು ಕೇತು ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅದು ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ರೆ ನಾನು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನೇನಿತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಗಳು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದೇ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅದನ್ನ
ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಜೋಶಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಯೂಶಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀ ಏನು ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದೆರಡು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ದನ್ ಮೀ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಇನ್ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಯಶಿ ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಳಿ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ಭರದ್ವಾಜ್ ಅನ್ನೋರು ಐ ಪಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರದು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಓಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಜಿ ಅವರಲ್ಲ ಮುರಳಿ ಅವರಿಗೆ ಐ ಫೀಲ್ ಪರಮಾಣು ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗತ್ತ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಪರಮಾಣು ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌದು ನಾಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾಣು ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆ ಪರಮಾಣು ಅನ್ನೋಂತ ವರ್ಡು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಪರಮಾಣು ಅಣು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆದರೆ ಪರಮಾಣು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ರೈಟ್ ನೋ ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹಲೋ ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ತನಕ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ಬಂದ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ <laughs> That's not a question. I have heard that uh, uh, Muhur is fixed in the same way. Muhur is not a Jyotish actually. Sir, Muhur is not a Jyotish actually. Muhur is not a Jyotish actually. Muhur is not a Jyotish perspective. I am not a Jyotish presentation. In our parampari, 
ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಯಾರೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಹೂರ್ತಗಳನ್ನ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಾರರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಿರಿ ಆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದೆ ಆ ರಾಶಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಐ ನೀಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಹ ಆರ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೈಂಟ್ ಓ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಹ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಭರಣಿ ಕೃತಿಕ ರೋಹಿಣ ಅಂತ ಏನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಫೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿಮ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದುಕಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮ್ಗೆ ಅವನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಆ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎನಿ ಬುಕ್ ಆರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಬುಕ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನೇ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ನಾನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿನೇ ಹೀಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯು ನೋ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ಒನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೇಕ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಏನಿದ್ರೆ ಪರಿಣಿತಿ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಹೊರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಹೊರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋರು ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಾ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ಗಣೇಶ್ ಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಜಿ ಅವರು ಅಪನಾ ದೇಶನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಎಆರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ
ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿರಿಮೆ ಮತ್ತೆ ಗರಿಮೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಸತತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಕ್ಕೂ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರಿಗರು ಧನ್ಯರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಣೇಶ್ ಜಿ ಆ ಕೆಲವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಆ ನಾವು ಇವರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಅವರು ಆಗ್ಲೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ನಂತರ ಸಂಜೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷಣ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಭಾಷಣ ಶ್ರೀ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜಿ ಅವರು ಇಂದು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇಂದು ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುರಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ 